لاہمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم علامات کی قیامت صغرہ میں سے جس علامت کا ذکر کریں گے وہ اللہ کی حدود کی پامالی ہے اور اس حدود کی پامالی کے اندر ایک خاص اسپیکٹ ہے جس کا قرب قیامت کی علامات میں ذکر کیا گیا جس طرح ہم نے کل فحاشی اور اوریانی کے متعلق بیان کیا تھا آج اسی کو باپ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اس کا پہلو جو شاید آج سے کئی سو سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آج وقوع پذیر ہو گیا اور اس کی حضور علیہ السلط وسلام نے خبر بھی دی تھی اور وہ پہلو یہ تھا کہ حدود الہی قبائر کا بھی ذکر ہو چکا کہ قرب قیامت میں کبیرہ گناہوں کی کثرت ہوگی پھر اس کے بعد فحاشی اور اوریانی کا بھی ذکر ہو چکا کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں ایسی ہوں گی جیسے ننگی ہیں لباس تنگ ہوگا لباس باریک ہوگا یہ چیزیں ہوں گی یہ بھی حدود الہی کی پامالی کی طرف جاتی ہیں چیزیں مگر آج جسے خاص نقطے کی طرف ہم بیان کریں گے وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنسی بے راروی اس حد تک پہنچ جائے گی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ جو انسان جو یعنی یہ درجہ انسانیت سے انسان گرے گا اور وہ جانوروں اور حیوانوں کے درجے میں پہنچ جائے گا جو کام جانور اور حیوان کرتے ہیں ان میں کوئی تقسیم نہیں کوئی تقسیص نہیں کوئی آداب نہیں کوئی ضابطہ نہیں جن سے خواہشات کو پورا کرنے کا گویا کہ انسان بھی اسی طرح بن جائے گا حدیث پاک میں ہے اور یہ حدیث امام تبرانی نے المعجم الاوسط ایک ہزار چھیاسی نمبر حدیث بیان فرمائی امام بحقی نے اس کو شعب الایمان پانچ ہزار چار سو انسٹھ انہتر اور امام ابو نعیم نے ہلیت الاولیاء جلد چھ صفحہ ایک سو تیئیس پر بیان فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت چھ چیزوں کو جب تک حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی یعنی چھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام بنایا ہے یعنی وہ اللہ کی حدیں ہیں حدود الہی ہیں جب تک ان کو حرام حدود ہی کا لحاظ رکھ کے حرام سمجھا جائے گا امت ہدایت پر گامزن رہے گی لیکن جب ان چھ چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا تو امت پر تباہی نازل ہوگی حضور کے لفظ ہیں عزت تحلت امتی ستتن فعلیہ متمار تباہی نازل ہو جائے گی اب ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ پہلی چیز باہم باہمی لانت و ملامت کرنا ہے آپ دیکھیے کتنا عام ہے چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹے چھوٹے اختلاف پر ہم ایک دوسرے پر لانت بھیجتے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے گھریلو آئلی زندگی میں دیکھ لیجئے معاشرتی زندگی میں دیکھ لیجئے پروفیشنل لائف میں دیکھ لیجئے یعنی کسی کا کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہے ہمیں ادب الاختلاف ہی نہیں پڑھا پڑھایا جاتا ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ جب اختلاف ہو تو ہم نے کون سی زبان اور کس لہجے میں اس سے مخاطب ہونا ہے تو تھوڑی سی باہمی اختلاف جب کلش ہو جائے تو ہم لانت و ملامت پہ آ جاتے ہیں اور لانت و ملامت تو حدیث میں ہیں ہم اس سے آگے بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں ہم الزام پہ بہتان پہ آ جاتے ہیں ہم کریکٹر اسیسنیشن پہ آ جاتے ہیں ہمارا دس روپے کا نقصان ہوتا ہے اور ہم اگلے کا کروڑوں کا الزام اس پہ لگا دیتے ہیں تو اس طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ باہمی لانت و ملامت پہ آ جائیں گے دوسرا فرمایا دوسرا یہ کہ دوسری حد یہ کہ لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگیں گے اور تیسری حد یہ فرمائی کہ مرد ریشمی لباس پہنیں گے مرد ریشمی لباس پہنے لگ جائیں گے چوتھی علامت یہ فرمائی کہ لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتوں کو اپنے پاس رکھیں گے اور ان سے لطف اندوز ہوں گے اگلی علامت یہ بتائی جو کرکس ہے اس پورے کا اور جو اضافہ ہے اب تک کی پوری بحث میں وہ یہ کہ زو نے فرمایا کہ وقت تفر رجال و بن رجال و نسا و بن نسا کہ مرد مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہشات اور جنسی لذات پوری کریں گی یعنی ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی ہومو سیکسویلٹی جس کو کہتے ہیں وہ عام ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ جب معاشرہ اس طرف چلے تم سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے آج ہم ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حضور علیہ السلط وسلام یہ ساری چیزیں خوش دلی سے بیان کر رہے تھے کیا آپ کا قلب اثر خوش دلی سے یہ سب کچھ بیان کر رہا تھا نہیں بلکہ مغموم تھا اور ہر بات کے اندر ایک میسج یہ ہے کہ آپ یہ بیان کر ہی اس لیے رہے تھے یہ لدنی علم سے اور نبوی علم سے اور وحی کے ساتھ یہ جو آپ کو اللہ کو اللہ نے آپ کو علم غیب دیا تھا بیان فرما رہے تھے اس کا مقصد ہی یہ تھا امتیوں کو کنوے کرنا تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائیں جب یہ فسادات برپا ہوں وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے دامن میں رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 
کے ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے